Welcome to Plus One Physics. Basics. Gravitation. Gravitation in the cell has special points. One of the useful items. Correct points. Adim. ഗ്രാവിറ്റേഷനെ പറ്റിയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അത് ചോ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത് പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ദി വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിപ്പൽഷൻ ഇല്ല എലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ എലക്ട്രിക് ചാർജ് നിലമൊക്കെ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് അട്രാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഓ ബേസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഓഫ് സോറി ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ അതായത് രണ്ട് മാസസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആ ഇൻവേഴ്സിൽ ഡിനോമിനേറ്റിൽ ആർ സ്ക്വയർ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓബൈസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാർട്ടി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഏത് പാർട്ടി കൂടെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏത് പാർട്ടി കൂടെ കൊണ്ടുപോകാലും ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ചെയ്യുക മാത്രവുമല്ല കൊണ്ടുപോയിടത്ത് തന്നെ തിരിച്ച് തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാർട്ടിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സീറോയാ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ലച്ച് അങ്ങോട്ട് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും അത് മറ്റേതെങ്കിലും ഫോമിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് അസോഷിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ഈസ് പാത്ത ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല വർക്ക് അത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ മാസ് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു എലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് വരും ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൂടാതെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് Potential is always negative. Attraction ഉള്ള പോ ഉള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് അതിന് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എത്ര മാസമുള്ള വസ്തുവിനും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് എടുത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതെപ്പോഴും നെഗറ്റീവാണ് റിപ്പൾഷൻ ഉള്ളിടത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലസ് ആവാം അട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസുമാണ് ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് വസ്തുവും എന്ത് സിസ്റ്റവും 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി എവിടാണോ അവിടെ ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അട്രാക്ഷൻ മൂലം എത്രയും അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കാനായത് വസ്തു വസ്തുക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഏറ്റവും കുറവ് വസ്തുക്കൾ എത്രയും അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് മിനിമം വെൻ ടു ബോഡീസ് രണ്ട് ബോഡികൾ എടുത്താൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ടു ബോഡീസ് ഈസ് മിനിമം വൻ ദി ബോഡീസ് ആർ ആസ് ക്ലോസ് ആസ് പോസിബിൾ എത്ര അടുത്ത് വരാമോ അത്ര അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മിനിമം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം എത്ര വരണം സീറോ അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ സീറോയാണ് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് സീറോ ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് വൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ പരസ്പരം യാതൊരു അട്രാക്ഷനും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ രണ്ട് ഏറ്റവും ആകുന്ന സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആകുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഈസ് സീറോ ഒൻപതാമത്തെ പോയിൻ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ആക്സിലറേഷൻ പൊതുവെ നമുക്കറിയാം എ ഈക്വൽസ് എഫ് ബൈ എം എന്ന മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആക്സിലറേഷൻ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അതെന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാം പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് പറയുന്നു ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി is independent of mass of the body upon which gravitational force acts edu vastuvilano gravitational force act cheynathu aa vastuvinte acceleration adinte mass ne depend cheyilla karana aa mass vetti po f by m ilu mel f ilu ee mass inda mass unda thaale inda mass undu varumbo rendu kooda cancel cheyu pathamathe point it is a long range force long range force ang infinity vare idu ammile attraction undu adu vana valare adhigam agalathile idu ee force chil adodella suryanum bhoomiyum thammil mattu nakshatrangalu thammil okka force ullu etra lakshan kilometer galu odi kalakkinu kilometer agalu undu appo long range force aanu at the same time etu shakti korne force appi 10 points sathayode manasilikkanam adatha point ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാം എം വൺ എം ടു രണ്ട് വസ്തുക്കൾ രണ്ട് സ്ഫിയർ ഗിയർ ഷേപ്പ് ആയിക്കോട്ട് എളുപ്പം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇല്ല സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എം ടു exerted by m1 m1 m2 will kodutha gravitational force newton's law anusarichu newton's law of gravitation f2 equals g m1 m2 by r square therefore acceleration of m2 is in the acceleration a2 equals f2 by m2 newton's law of force f equals m a equals idine m2 onde divide cheyumbo m2 ange cancel cheyumbo itta a2 equals g m1 by r square appo nokki m2 inde acceleration m2 inde mass idil varunnillallo appo acceleration produced by gravitational force is independent of mass valare pradhanapetta point 
ഇതുപോലെ തിരിച്ച് ഇത് ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എം വൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എം ടു എഫ് വൺ എന്നിരിക്കട്ടെ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ജി രണ്ട് വരെ അളവ് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അത് രണ്ട് വരെ അളവ് തന്നെ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എം വൺ എ വൺ ഈക്വൽസ് എഫ് വൺ ബൈ എം വൺ അപ്പം ഇതിനകത്ത് എം വൺ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും പോയിട്ട് എ വൺ ഈക്വൽ ജി എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എം ടു എം വൺ അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു വസ്തുവിൽ കൊടുക്കുന്ന ആക്സലറേഷൻ ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഇത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ കേസിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡി ഏത് മാസമുള്ള വസ്തു വീഴുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി തന്നെയാണ് എന്ന് കണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാ കേസിലും ബാധകമാണ് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സെൻസ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൂഫ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് വട്ട് ഈസ് ദി മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ടു സ്ഫെറിക്കൽ മാസസ് ഓർ ടു സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് മാസസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ആൻഡ് റേഡിയായി ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മുമ്പേ ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എത്രയോ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സാധ്യമായി അക ആയ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അകലത്തിൽ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഏറ്റവും മിനിമം ആകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സ്ഥിതിക്ക് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽസ് എ കോൺസെൻറ്റ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ അത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയറിലോ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയറിലോ വരുന്നിടത്തെല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറയുമ്പോൾ ഈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങ് ആറാക്കിയാൽ മതി ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കേസ് അപ്പോൾ എലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ആവാം അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും അട്രാക്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് താഴെ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഫ്ലോയിലെ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെറും ആറെന്ന് ഇട്ടാൽ അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയി അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബിറ്റ്വീ ഓഫ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആൻഡ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽസ് മൈനസ് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്പീഡ്സ് തൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് നിൽക്കുക എന്ന അർത്ഥം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇത് ഈ അകലമാണ് അതായത് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം സോറി മിനിമം മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം സീറോ അത് വെൻ ദ ആർ ആർ ഈക്വൽസ് ഇൻഫിനിറ്റി എനിക്ക് ആർ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആകും അതാ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ വെൻ ദ ആർ ഇൻ കോൺടാക്ട് ആൻഡ് പി മിനിമം ഈക്വൽ മൈന ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഇപ്പോൾ ആറിൻ്റെ സാധനത്ത് അതായത് സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ ദിസ് ഈസ് ദി മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത് മിനിമം ആകാൻ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അത് തന്നെ ഇനി വന്ന് അടുത്ത പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർന്ന് അങ്ങ് നിൽക്കുക അവർ മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഏത് സിസ്റ്റവും നിൽക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് മിനിമം എന്നുള്ള വേറെ തെളിവൊന്നും വേണ്ടല്ലോ പരസ്പരം അടുത്ത് വന്നങ്ങ് നിൽക്കുക നമ്മളായി കൊണ്ട് തള്ളി കയറ്റി നിർത്തുകയല്ലോ അത് തന്നെ സിസ്റ്റം വന്ന് നിന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്പോഴേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ആവുക അത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ എത്ര വസ്തുക്കളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നിച്ചേ നിൽക്കൂ കട്ടൻസ്യൽ എനർജി അപ്പോഴാണ് മിനിമം ആകുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഈ സോളിഡ് ബോഡീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോളിഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെ പല പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്ന് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഒട്ടി ചേർന്ന് വന്നിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എ യൂണിഫോം
done in displacing a mass m from point a to point c of the rectangle of length small l and breadth b neither figure ഇപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് ഒന്നും ഉദ്ദേശമല്ല പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഏതോ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അത് യൂണിഫോമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സ്ട്രെങ്ത് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ യൂണിഫോ ഡയറക്ഷൻ ഒരു എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ഒരേ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ്റൻസിറ്റി അതിനെ യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക അതിലുള്ളൊരു പാത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ പാത്ത എ ബി സി ഡി അതിൽ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കൊരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് നീക്കണം എങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എത്ര എന്ന ചോദ്യം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ലെറ്റർ ജി അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജി ഈക്വൽസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് സോ ദാറ്റ് എഫ് ഈക്വൽസ് എം ഇൻ ടു ജി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മാസ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതാ അതേലുള്ള ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ വർക്ക് ഫോർ വർക്ക് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ ബി നമുക്ക് ഈ എയിൽ നിന്നും സിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത് പല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം എ ടു ബി ബി ടു സി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം ഈ ഡയഗണിലേക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം ഏ മറ്റേത് വഴികളെയും കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഏത് വഴിയെ കൊണ്ടുപോകാം എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരേ എമൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം വർക്ക് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ ബി എ ഇത് ഇത് സ്മോൾ ബി ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് സ്മോൾ എൽ അപ്പോൾ ആദ്യം എ എയിൽ നിന്നും ബി കൊണ്ടുപോകുന്നു ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് കാണാമല്ലോ വർക്കിനുള്ള ഫോർമുല എന്താ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി എം എന്ന് പറയുന്ന മാസ എവിടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പോൾ എം ജി ഇൻ ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ബി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനും അല്ലെ ഫോഴ്സിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് താഴോട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ ബി മുകളിലോട്ടാണ് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എത്ര വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഇപ്പോൾ കോസ് വൺ എയ്റ്റി കോസ് വൺ എയ്റ്റി ഈസ് മൈനസ് വൺ സോ ഡബ്ല്യു എ ബി ഈക്വൽസ് മൈനസ് എം ജി ഇൻ ടു ബി ഇനി ബിയിലെത്തി ഇനി അവിടെ നിന്ന് സിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ തീറ്റ എത്ര എഫും എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ബി സി വർക്ക് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബി സി ഈക്വൽസ് എം ജി ഇൻ ടു എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൽ ആ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ എൽ ഇൻ ടു കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആയ അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് സീറോ ആയ ചുരുക്കത്തിൽ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വഴിയെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡബ്ല്യു എ ബി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി സി So, total work equals total work uh, ah, for, for A to C displacement, for A to C displacement equals W equals WAB plus WBC equals minus MGD plus zero or W equals minus MGD. എം ജി ഇൻ ടു ബി എം ജി ബി ബി എം ജി ഇൻ ടു ബി ഇതാ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ എ ഡി സി കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഇതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം 
ആക്കി ഡയഗണലി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സി എഫ് ഇങ്ങോട്ട ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ സി ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയും പെയ് പെയ്ത തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ എന്നിരിക്കട്ട എങ്കിൽ ഈ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് ആൽഫ വരും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഇത് ആൽഫ എങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് ആൽഫ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് ആൽഫയാണ് ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൽഫ ആൽഫയും തീറ്റയും കൂടെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഡബ്ല്യു എ സി ഈക്വൽസ് എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എ സിയാ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ തീറ്റ ഈക്വൽസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ആൽഫ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് ആൽഫയാ എങ്കിൽ ഇത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് ആൽഫ എങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ആൽഫ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ഈസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് ആൽഫ So W A C equals M G into A C cos 90 plus alpha. Cos 90 plus alpha is equal to minus sin alpha. So W A C equals M G into A C into minus sin alpha. A minus in the material. A C sin alpha. E റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയത് എ സി സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി ആ കാരണം സൈൻ ആൽഫ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈ പോർട്ട് ന്യൂസ് സോ ബി ആ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് എ സി സൈൻ ആൽഫ ഈസ് ബി ചുരുക്കത്തിൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇൻ എം ജി ഇൻ ടു ബി ഇത് തന്നെ അല്ലേ മുമ്പേ കിട്ടിയ വാല്യൂ എ ബി ബി സി അതുവഴി കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് മൈനസ് എം ജി ബി എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈ ഡയഗണലി കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്കും മൈനസ് എം ജി ബി എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇതൊക്കെ ഈ വർക്ക് എ ഇന്ന് സിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏത് പാർട്ടിക്കളെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യും അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് വർക്ക് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ യു എന്നിരിക്കട്ടെ അതിനെ വർക്ക് ബൈ മാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് വർക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് അപ്പോൾ യു ഈക്വൽസ് ഡബ്ല്യു ബൈ എം യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡബ്ല്യു ഇ വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ സെമ്മ് ഇൻറ്റു യു ജൂൺ അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലെ വർക്ക് കാണാൻ മാസിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എം ഇൻറ്റു യു ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലെ രണ്ട് ലെവൽസ് ആ വൺ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ വണ്ണിൽ എവിടെ എടുത്താലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു വൺ എന്നിരിക്കട്ടെ ലെവൽ ടുവിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ടു ആന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ ലെവൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ലെവൽ ടുവിലേക്ക് എം കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള വസ്തുവിനെ നീക്കണമെങ്കിൽ പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയത് വഴിയേ വേണേൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനോ ഇങ്ങനോ നേരെയോ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാം എങ്ങനെ ആയാലും വർക്ക് എം ഇൻ ടു യു ആ ഇവിടെ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആ യു ടു മൈനസ് യു വൺ സോ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽസ് ലെവൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ലെവൽ ടുവിലോട്ട് നീക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽസ് യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഇൻ ടു എം അതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണതല്ല പൊട്ട വർക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു യു എന്ന് എടുക്കാം മാസം എന്ന് പറയാം അല്ലെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്ത എം എൻ ടു യു എം എൻ ടു യു എന്നും പറയാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എർത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റ് എച്ച് ഹൈറ്റ് ചെല്ലുമ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സാധാരണ നമ്മൾ എം ജി എച്ച് എന്ന
പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഫോർമുല മൈനസ് ജി എം എം ജി എം ബൈ ആർ എന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു മാസം അങ്ങ് വണ്ണം തരണം അപ്പോൾ മൈനസ് ജി എം വൺ അല്ലെ മൈനസ് ജി എം ബൈ ആർ ഇതിപ്പോൾ എർത്ത എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപ്പില്ല മാസ എണ്ണം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആ ബി ഇത് എച്ച് ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എ അപ്പം ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ബി അല്ലെ അറ്റ് ഇറ്റ് സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇ പി ഈക്വൽസ് മൈനസ് ജി എം വൺ എം ടു ജി എം ഇൻ ടു എം ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആ പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എം ഈക്വൽസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സ്മോൾ ജി സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ആർ ജി ജി ഈക്വൽസ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജി ഈക്വൽസ് ജി എം ഈക്വൽസ് ആർ സ്ക്വയർ ജി സോ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ജി എം ബൈ ആർ ഓർ മൈനസ് എം ജി ആർ ഇത് ആ സർഫസിലെ അബ്സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇ പി ഡാഷ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അകലമാണ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ജി എം എം എന്നുള്ളതിന് ആർ സ്ക്വയർ ജി ഇൻ ടു എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്നുള്ള ആറ് പുറത്തെടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത് ആർ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് വരും ഒരു ആറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇപ്പം മൈനസ് എം ജി ആർ ഇൻ ടു ഇതങ്ങ് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എച്ച് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇഫ് എച്ച് ഇസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ആർ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം ബയോണോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഈ എച്ച് ഇത് തീരെ ചെറുതാ എച്ച് ആ റേഡിയസിനെ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിനേക്കാൾ എച്ച് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എം ജി ആർ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എച്ച് ബൈ ആർ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എം ജി എച്ച് പ്ലസ് മൈനസ് എം ജി ആർ പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുക എം ജി എച്ച് എങ്കിൽ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ബിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇ പി ഡാഷ് മൈനസ് സി പി ദറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇ പി ഡാഷ് ഈസ് മൈനസ് എം ജി ആർ പ്ലസ് എം ജി ആർ മൈനസ് ഇ പി ഈസ് മൈനസ് എം ജി ആർ ഇതങ്ങ് പ്ലസ് ആകും ഇത് ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിട്ട് എം ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി എച്ച് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ സത്യത ഈ ഡിഫറൻസ് ആയി പറയുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ സർഫ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് റഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ എന്നെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എം ജി എച്ച് എന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നും പറയാം അപ്പോൾ എം ജി എച്ചും മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് മറ്റേ അത് അബ്സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കുക എൻട്രൻസിലായാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു